So Leute im Stream und zu Hause an den Röhrenfernsehern, die auf YouTube das Spieler gucken. Wir gucken heute Contra Operation Galuga an. Was so gesehen, ja, neuer Contra-Teil ist, man will es kaum glauben. Wer die Contra-Serie nicht kennt, das ist so eher meine Altersstufe. Es ist eine Zeit der Sidescroller und der äh, Herausforderung, irgendwelchen Schüssen auszuweichen. Und es gab dann die Contra-Serie, wo man ja Außerirdische bekämpft hat damals. Ähm... Die meisten werden wahrscheinlich Contra 3 kennen, jedenfalls ist das bei mir so, die das dann für den deutschen Markt ein bisschen zu brutal war und dann haben die sich gedacht, dann nennen wir es nicht Contra 3, sondern ich glaube, es war Super Protector für den deutschen Markt und wir machen Roboter als Hauptcharaktere gegen die Aliens und das wurde dann so veröffentlicht. Deshalb werden diese Pro Protector äh, Cartridges von damals, was ich gerne noch gespielt habe, ich glaube, ich habe das Cartridge sogar noch irgendwo für hunderte von Euro mit Originalverpackungen und so gehandelt. Nicht in dem Zustand, wie ich das besitze, wahrscheinlich in der Kaste, in, der, äh, in dem Karton bei meinen Eltern zu Hause, noch mit dem alten Super Nintendo. Aber sehr anspruchsvolles und hartes Spiel eigentlich, wo man einfach alles auswendig lernen musste. Nicht so schlimm wie ähm, Ghost and Ghoul von damals, aber schon eine Sache. Contra Operation Galuga hat aber einen äh, Vier-Spieler-Modus jetzt und gucken wir einfach mal rein in den Story-Modus. Es ist auf jeden Fall, glaube ich eine Zusammenfügung unterschiedlicher Kontrateile, wenn ich mich jetzt gerade noch recht entsinne, von der Seite. Aber ich werde mich heute definitiv sehr alt fühlen, weil es wird auf jeden Fall äh, ganz viel meiner Fähigkeiten abrufen, die ich nicht mehr habe, die ich früher als, Junge, <lacht> als junger Mensch hatte. Ähm, es gibt hier so wunderschöne Vorteilshops, womit wir die verbessern. Guck mal, es sind sogar die äh, Probo-Leute drin, Alpha und Beta die in der Contra-Serie halt benutzt wurden im, auf dem deutschen Markt. Und man kriegt am Anfang glaube ich 1000 Credits so und man wird anderes auch so freischalten können. Erhöht TP um 500. Früher war natürlich jeder Schuss tot. Bonuskapseln mit L ausgerüstet. Das sind die übrig, übrigens die unterschiedlichen Waffen, die man einsammeln kann während der Story. Ach, ich werde es ja sehen. Wenn mir die Story für bekannt vorkommt, ist das der dritte Teil. Ja, damals war ein Trefferkill. Wir werden es einfach auf einfach versuchen, um einfach zu schauen. So, welchen Charakter nehmen wir? Wir nehmen... Wir nehmen Bill Riser. Wenn es Remake-technisch der erste Teil ist, den habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. Ich löse mich schnell nochmal ein. Das ist der erste Teil, der überarbeitet wurde. Eine überarbeitete Version des klassischen Run-Gun-Action-Spiels aus den 80ern mit moderner Grafik. Let's review the mission details. As you know, a terrorist group called Red Falcon has been carrying out limited strikes around the globe. We've confirmed reports they've set up shop on the main island of Galuga, following the meteor event earlier this year. The Federation immediately dispatched the GX Army, as they were in the vicinity for military exercises. They seemed to be making headway until three days ago, when we lost contact. You're kidding. Gen 10 is the strongest unit in the Federation Army. No way some fringe upstarts took him out. While it's still unconfirmed, we should assume the worst. Apparently the Red Falcon are more powerful than we realized. Speaking of which, Our science division has some troubling intel of their own. Dr. Drake. The Federation's interstellar satellite network detected a gravity anomaly. Something on Earth emitting gravity waves strong enough to circle the planet. Their source coordinates align squarely on the Galuga archipelago. This gives us reason to suspect the Red Falcon are developing gravity weapons. Gravity weapons. 
The Federation banned them decades ago. That's right, Lance. We can't risk destructive power of that magnitude falling into the wrong hands. My weapons division at Henriksen Industries confirms those readings are consistent with the components of a gravity bomb. Even just storing that thing improperly could cause tectonic shifts, climate disturbances, or worst case, a potential black hole. Bill, Lance, given the situation, I think it's clear why the Federation enlisted our EMC Contra unit. Your primary objective is to engage Red Falcon ground forces, confirm the source of those gravity waves, and disarm it. If at all possible, locate the GX army and report back with their current status. There's a Red Falcon stronghold not far from your drop. Infiltrate the base and apprehend their lieutenant. His field intel will help determine our next move. A remote hideout, missing super soldiers, and a doomsday weapon. Hell of a Friday. Ganz normale 80er sind das. Time to introduce ourselves. Als wenn wir noch keine T-Shirts gebraucht haben. Take a moment to practice movement, jumping, and shooting. So, da ist der Waffenwechsel. Doyle tells me all Contras can jump a second time in mid-air or dash horizontally. <laughs> Simply incredible. Next. You can aim with more precision by holding down aim lock. Ja, doch, ich habe den ersten damals auch gespielt. Jetzt kommt schon wieder. We've accessed the weapon delivery network and will be sending frequent supply drops. Shoot a weapon pod to release its cargo. Experiment with a variety of weapon types. Ja. Das ist der Flammenwerfer, umschalten. Aber du willst eigentlich den Laser haben. Bin mich noch recht entsinnere. Bruder, Muskelbruder, kommst genau zum Leg Day. Ja, das war der Kurzstreckenraketenwerfer und es müsste auch noch Lenkraketen geben. Ich weiß auch nicht, welcher Buchstaben welcher ist. Piu, piu, piu. That's strike one. It's all three by my count. Ach so. Das ist die Spezialwaffenüberlastung und dann verlierst du die Spezialwaffe. Ach, da ist der Laser. Also normalerweise wäre ich schon zweimal tot. Da dass man jetzt HP hat, äh, ist halt neu. jetzt auch upgraden die Waffen, indem man mehrmals äh, dieselbe Waffe einsammelt, okay. Sacrifice your active weapon for a powerful attack or strategic effect. Boah, selbst auf leicht takt mich das fuckt mich das Spiel schon ab, ey. Weil ich sowas nicht mehr gewohnt bin. Ah, 
Ah, ich glaube, das waren die Autoraketen, ja. Ja, auch gar manchmal ganz praktisch. If the EMC was going to stick its nose in this operation, they could have at least have sent a small army. Looks like the small army couldn't handle it. So here we are. Nein, <laughs> Idiot! I suppose so. At any rate, stay alert. These guys aren't messing around. What's the SID rep, Ironside? Where are your guys? I lost contact while running advanced recon. Probably signal jammers or something. I'm not worried. Put that in your ja, okay, man muss nicht mehr wechseln, weil man die Waffe überschreibt, wenn ein Slot frei ist. Dann wird automatisch überschrieben. Ich habe Stanley's Update, lass ihn über die GX-Arme sprechen. Ihr zwei auf die enemy base Roger that. Nam Dragon. Ja, das war nur die schnellere MG. Will ich nicht. Jetzt müssen sowas wie ein. Ah, nee, stimmt. Die Wand. zu lange. Ein extra Leben, ey. Drei Leben verloren. Fängt schon richtig schlecht an. Also ohne Garantie, dass ich das von Anfang bis Ende jetzt schaffe. Falcon ist obviously on alert, but we haven't seen anything unexpected. Apologies, Commander. We should discuss the chopper attack. Yeah, we should. How'd they get a missile past our sensors? That's it exactly. It wasn't a missile. What? What? Whatever it was, our scans indicate organic matter. Organic? What exactly does this mean then? It means we have a good opener when we find the guy in charge. I'm ready if y'all are. Resume the mission. Locate Red Falcon's lieutenant for questioning. We'll update when we know more. Over and out. Also ich weiß nicht, ob Contra 1 Dauerfeuer hatte, aber auf jeden Fall hatte Popotector. Äh. Probotector Dauerfeuer. They don't mind if I borrow a hover bike. Note. Oh, my failure. Damn. Ach so, rechte Maustaste halten ist äh. Aiming mode. Hmm. 
Name is Bradley. I'm just a merc, you know? Signed up for some easy money, but these guys are terrorists, man. Ah, the guys were brainwashed or something. They're like freaking zombies. What about you? I guess I'm different. They locked me up for some weird experiments. That's why I'm getting out. Now! So how about it? Can you get me off this island? Please? Strap in, Merc. Help me find Red Falcon's lieutenant. Es war immer gut, wenn wir in Dialog sehen, die Untertitel haben, irgendwas noch auf dem Monitor passiert. Ich mich auch dann das rechte, also muss den rechten Bumper halten, damit du nach unten ziehen kannst vernünftig. Ansonsten bewegst du dich halt. Es gibt halt so einen Aim-Modus. Das ist ein scheiß Winkel. Au. Verzichtet. Kann man zwischen den Brüdern switchen? Nicht, da ich wüsste gerade. Also du kannst zwischen den Missionen nicht umentscheiden.
base like this has to have a data center or something, right? Mit diesem Laser werde ich alle töten, die mir entgegenkommen. Na, das war klar. Naja, ist nicht schlimm. Flammenwerfer ist auch gut. Defeat enough enemies and the bonus pot indicator will appear below your health bar. When you need a weapon, give Du konntest das damals schon immer im Story Modus zu zweit spielen. Neues halt, dass es jetzt einen Vierer Modus gibt. Aber der ist nicht im Story Modus drin. Das ist, ich denke, was im Herausforderungsmodus du zu viert spielen kannst im Split. Also Du musst es auch nicht im Splitscreen spielen, weil macht ja gar keinen Sinn. Du hast ja im selben Screen gespielt, weshalb es natürlich diese Abfuckgeschichte gab, dass jemand weiter nach rechts gelaufen ist, weil es gibt ja dieses, du kannst nicht nach rechts, also wenn du nach rechts läufst, kannst du nicht wieder zurück. Also konntest du deinem Mitspieler richtig auf die Eier gehen beim Spielen, wenn du ein anderes Tempo vorgegeben hast als er. Vor allem bei so ein paar Kletterabschnitten war es richtig für war es ein richtiger Abfuck. Genug HP für extra Leben. Habe ich jetzt auch gebraucht. Ist halt immer noch so, wenn du eine Waffe nicht willst, darfst du sie nicht berühren beim Einsammeln. Weil sonst wird einer deiner Waffenslots verändert. Boah. Jetzt hat er echt den einen überschrieben. Leben. Gott sei Dank. Wir spielen auch leicht, ne? Ich möchte es nur nochmal anmerken. Es ist Anfängermodus. Es gibt extra einen Neuling-Modus, damit du nicht ganz abgefuckt bist. <lacht> ich ich habe also keine besondere Leistung gebracht. Riser to HQ, do you copy? Little update. The Lieutenant turned into some kind of monster. We're here, Major. Sounds like Red Falcon is using biological weapons. Ich find's trotzdem anspruchsvoll. Also, man muss sich halt erstmal wieder daran gewöhnen. On positive side, we located their data hub, and Lance is hacking it now. 
That's generous phrasing. If anyone at HQ has suggestions, I'm not above asking for help. Looks like you're in. We'll begin analyzing the data. There's another facility north of your current location, just past the local village. This data suggests it's a laboratory. Our best shot at information regarding those gravity waves. Village? Can't still be civilians there, right? Officially, they evacuated after the meteor shower, but... We already know that report is less than accurate. Don't love the sound of this. Heads up. I'm accessing security footage of an unknown operative. You boys aren't alone. We'll be careful. Regardless, we'll head for that village and let you know if we find anything out of the ordinary. Wir können ja mal in den Vorteilsshop gehen. Begrenzt und Verwundbarkeit beim Sprint. Da ist das übrigens dieses Hin- und Her-Strafen. Erhöhte Unverwundbarkeit. Behalte Spezialwaffen nach dem Tod, was ja an sich irgendwie ein bisschen doof ist. Einen weiteren Treffer kassieren. Ach, das kannst du sogar noch weiter steigern. Äh, ich würde gern die Level mit H starten. Geht das jetzt nur für ein Level oder immer? Man wird es sehen. Ah, musst du auswählen. Attack aggressively. Pew 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 pew. Nehm das, Terroristen. Da hinten ist eine von den neuen Charakteren, glaube ich. Die gab es damals nicht, das Mädel. Oder ich erkenne die einfach nicht mehr. Man muss auch ein bisschen überlegen, ob das im Original nicht Indianer war. <lacht> Und die jetzt heute nicht mehr machen dürfen, also Ureinwohner. Die Anzahl der Raketen sagt viel über deine Potenz aus. Dann war kurz der Boss zu sehen nachher. Oder? <lacht> Sie haben uns eine Pinata geschickt. Ach komm schon, ey. Guten Abend, not isolated im Chat. Hm. 
Nein! Toll. Wenn wir eine Sekunde länger durchgehalten. in charge of Red Falcon? I am Baramis, the vanguard bringing order and justice to this planet. Just had to post about this island vacation first, huh? And who are you? Two soldiers? To stand against my unstoppable forces. Ach, das kennen wir doch hier von Shredder, von Teenage Mutant Hero Turtles. Wir in Contra, die Besten finest. vom Earth Marine Corps. Contra? Is that so? Leave this island! <laughs> well then, Contra. I will look forward to our next meeting. Es hat sich ausgekontrat. You shouldn't face him alone. I mean... We were headed that way already. What? Da ist ein Taucher im Loch. Ach ja, das war ja Wandklettern. Und das sind ja zum Festhalten. Also das haben sie ganz schön gemacht mit den neuen, äh, mit diesen dreidimensionalen Perspektivwechseln, weil das war definitiv damals nicht dabei. Guten Abend, Sunless. Also ich weiß, ein Kollege von mir, der äh, kriegt wahrscheinlich gerade Schnappatmung, weil der liebt Contra. Ja, da ist nämlich übrigens das, was dir früher immer häufig passiert ist, dass du irgendwo die Wände runterfällst. Letztens noch auf dem äh, Brettspielabend Contra durchgespielt am Stück, beziehungsweise Super Protector. Aber es ist ja dasselbe. Da hast du meine bessere Waffe verloren. Nein, ich bin zu doof.
kommt nicht mehr ran. Weil ich schon zu weit hochgegangen bin. Alter! Overloading a weapon just to save your life. Ja, wir haben damit gerechnet. in here, eh? Bin ich jetzt nochmal gestorben? Du, 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 du. What the hell was that? A creature from beyond the stars. I tried to warn you. Hey, you're the kid from before. What are you doing here all alone? I am Ariana. My people protected this island for thousands of years. After the meteors fell, the village was attacked. I've assumed my tribe's sacred mission. Then that man, Varanis. Ich glaube, ich dachte damals, Lance ist ein Ureinwohner. Weil der natürlich damals in einer Pixel-Variante aussah wie ein Ureinwohner, ohne Shirt. Not a man, but yes. He is a being from another world who arrived that night. He controls the Red Falcon soldiers, as if they'd lost wills of their own. Warum hat die Frau mehr Klamotten an als die Männer? Da ist heute auch total anders. Das sind halt 80er. Da hat man noch einen guten Männernippel Nippel, äh, zu würdigen gewusst. You catching all this, Doyle? Übrigens war Contra vor Duke Nukem, deshalb haben sie eher Duke Nukem, also ist Duke Nukem eher eine Kopie von Contra anstatt andersrum. I am indeed. Commander, this is the situation we were afraid of. I'll continue my investigation in the field. Understood, Lucia. Try to link up with our Contras once you arrive. Where's Veronis now? He was too fast. I lost him in the climb. That big ugly monster came out of there. No telling what else is going on. Riser is correct. For the time being, your mission is unchanged. See if there's any leads on gravity weapons in the lab. I'm coming with you. you sure, kid? It's gonna get gnarly in there. It's not any safer out here. I don't think we have a choice. 
But don't let her out of your sight. Sheesh. Ray graduates Academy and you're already adopting another one, huh? Relax, Pops. This isn't Uncle Bill's first rodeo. There's no time to waste. <laughs> you heard the kid. Der Sprung war damals schon lächerlich, ey. Der Rotationssalto. So, Ariane, die Überlebende von der Insel, ist nun Teil deiner Truppe. Sie kann auch im Arcade-Modus ausgewählt werden. Okay, der Arcade-Modus, der Nicht-Story-Modus, da wirst du wahrscheinlich auch zu viert spielen können. Nehmen wir mal die Dame. Kleinere Frau leichter, äh, nicht getroffen zu werden. Was denn? Ich muss aber sagen, das letzte Spiel, was wir in die Richtung ja gespielt haben, das war ja das Turtles-Spiel, das Beat'em Up, was wir mit mehreren gespielt haben. Und da, war, da hatte ich das Gefühl, dass die Steuerung sauberer ist als hier. Vor allem hier mit der, äh, ich glaube, Ausweichen gab es ja damals auch nicht. Also definitiv gab es kein Ausweichen. Da hat sich in den 80 Jahren keiner Gedanken drüber gemacht. Das wirkt manchmal ein bisschen unsauber. Oh, ich habe Ausweichen die Waffe überladen. Und ich glaube, diese Dinger, die einen aufgetaucht sind, die gehörten zu mir. Also die Waffenüberladung gab es damals auch nicht, das ist auch ein neues Element im Spiel. Dass sie unterschiedliche Effekte haben. Zombies! Ach, Granatwerfer war das. Hm. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Das ist nennen wir das genetisch veränderte äh, Mannequin. Pew, pew, pew. 
Boah, ihr dämlichen Hunde. So, Bahn Exen, ich würde natürlich auf deinen äh, Chatbeitrag gerade voll eingehen. So, oh, jetzt müsste ich eigentlich den automatischen Raketenwerfer haben. Scheißstelle. Also, ich finde, dass Bosse Schwachpunkte haben, gibt es heute immer noch reichlich. Also wenn es so ist wie früher, können die einen greifen und mitziehen. Ja, versuchen die auch. Ja, die Drehdinger. Weißt du, was ich echt fissig, witzig finde eigentlich? Du hast so alle Stellen, kennst halt noch so von früher so ein bisschen, aber es ist halt doch anders. Okay, Team, I'm on site. Just found an entrance. What's the situation? Oh. Are you with those two men? Not quite. I'm here on orders from Expo. You're all outsiders. I have no reason to trust any of you. Contra, Explo, these names mean nothing to me. The two are more connected than you think. Contra could not exist without Explo. I suspect you have some interest in this island, beyond Veranus. Afraid I can't really say. But Veranus poses an interstellar threat to our planet. So Explo is very interesting. Evaluating that threat is why we're all here, remember? Time to get back to the mission. We will remain allies. For now. I suspect gravity weapons are only to begin. You find any information, radio in. Gravity weapons? What does that mean? Yeah, it wasn't gravity weapons.
Toll, darf sich berühren. Hat sich ein Trefferpunkt mehr gekauft, ja trotzdem nur drei. Ja, ich finde es gerade auch ein bisschen komisch. Ach so. Die Dinger haben mich damals immer an Star Wars erinnert. Wo Luke unter der Himmelstadt hängt. Boah, Turrican neu auflegen wäre eigentlich auch eine gute Idee. Aber ich weiß gar nicht, wo die Rechte sind für Turrican im Moment. Vor allem glaube ich, dass Turrican, gar nicht, Turrican ja nicht so einen... Das Problem ist, glaube ich, bei Turrican, dass ja, es gab dann Spiele, die waren so ähnlich wie Turrican, die hatten mehr Erfolg. Ja, es gab Turrican 1 und 2 damals, aber ich glaube Turrican 2 hatte ja so einen Skandal mit einem Virus auf der Installationsdiskette damals. Na, naja, Skandal kann man dazu ja nicht sagen. Da waren einige Datenträger kontaminiert. <lacht> M will ich nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Wie das war mit dem Herz. Bin gesprungen. Mein Gott. Okay, das war über mir. Das war auch über mir. Glück gehabt. Dass der Schaden ausreichend ist, um einfach durchzuballern. Sorry, if I'm late. 
Impressive work, though. Commander Doyle, I've accessed the Red Falcon system. You ready, Daniel? Opening a trans. I hear you. you. Running analysis. This seems promising. Data regarding an object with massive energy readings. This could be the X-type artifact. I hypothesized it could be somewhere on the island. Meaning, the gravity anomaly was no weapon at all. Lucia, you must locate the X-type artifact. I'm well aware of the implications. Hey, X-Flow. Care to share with the rest of the class? What's an X-type artifact? Our data indicates it's an extraterrestrial object brought to Earth thousands of years ago. There's a lot we don't know, but it definitely houses an incredible amount of energy. Enough to cause those readings. If it's on Galuga, it's likely what Varanis is after. Ariana, does this look familiar to you? That is the Lemris. What my people call the Seed of the Gods. It's why we must defend the island. It's sealed in a sacred temple deep in the mountains. Only a few of my tribe are able to open the gate. But after my village was attacked, they're gone. The Lemris cannot be reached. We need to at least try, before Varanus finds a way in. Even with Ariana's help, crossing that mountain range, on foot, would take days. Come in! Do you copy? Damn it, Raza, where are you? We copy, Stanley, but we're a little busy at the moment. I found the GX Army. We've been fighting monsters. I could really use some extra firepower. Monsters? Yeah, turns out Galuga has a real alien problem. My men collapsed. Like they've been shut off. Falcons loaded them onto a train and are transporting them into the mountains. What the hell? So, you guys up for a rescue mission? Train, huh? Sounds like we found our ride. Sending our coordinates. Hast gesehen, der damalige Iron Man hat mit uns geredet. We now know without a doubt that we are under threat of an alien invasion. Does this warrant reopening the G initiative? This scenario is the reason the protocols exist. I'm afraid the underlying technology still eludes us. In early trials, that is. We'll need Henriksen's finest minds dedicated to the project. Yes, of course. Hmm. X Flo Spezialagentin Lucia. Lucia ist nun Teil der Gruppe. Spezialfähigkeit wird uns keinen ausweichen. Ah doch. 
Ach so, das andere ist eine... Sie haben wirklich Spezialfähigkeiten, die Charaktere. Bin nur gleich darauf eingegangen. Piu, piu, piu. <lacht> oh nein! Ich erinnere mich jetzt wieder. Du musst ja später in so einer Szene auf Raketen, glaube ich, rumhüpfen. War ja. Wo ich jetzt gerade hier die Raketen rumfliegen sehe. Also beziehungsweise die Leute, die mit den Raketen rumlaufen. Ich glaube, das ist in der nächsten Stage. Hier kommt irgendein Boss, der so riesige Raketen äh, abfeuert und dann kannst du auf den Raketen immer hoch und runter hüpfen, um, den, um die Ziele zu treffen. Das ist ein richtig schöner Anlauftyp, ey. Übrigens kann ich auch schon mal sagen, der größte Kritikpunkt an dem Spiel ist der Preis. Weil ich glaube, auf Steam kostet es nämlich irgendwie 35 äh, Euro. In Instant Gaming sind es, ich glaube, 25 Euro. Ohne, äh, ich glaube, im Moment mit der prozentualen Reduzierung wären es sogar 39,95 Euro. Ich finde, dafür ist es halt, auch wenn es... Ne, trotz Nostalgiebrille und so weiter finde ich das ein bisschen viel für ein Remake dieser Art. Klar, es gibt jetzt andere Modi und so weiter. Die Story ist natürlich relativ schnell durch. Und Super Provotector haben wir, also Provotector haben wir vorhin noch drüber geredet. Das ist ja eigentlich das Contra in Deutschland, weil das mit den Soldaten indiziert wurde. Bisschen, weil es durfte ja damals in Deutschland gar nicht verkauft werden, das normale Contra. Da warst du, glaube ich, noch nicht da. Wir haben am Anfang noch darüber gesprochen. Da ist wieder der Überläufer. Auch wenn es einen Vierer-Modus gibt im Arcade und sowas, das ist halt trotzdem ein stolzer Preis. Also die Zwischengegner hier sind neu. Die gab's früher definitiv nicht.
Also der Dragon's Dogma Schalsteller ist natürlich for free und natürlich ist das günstiger, eine Demo zu spielen. Hallo? Was ist das denn für ein Vergleich? Vor allem eine Demo nur dafür da ist, einen Charakter zu erstellen. Kein Olympia für dich. Warum explodiert eigentlich alles so? Die Sachen gehen doch nur kaputt. Scheiße, jetzt habe ich die überladen. Egal, kriege ich jetzt wieder. Die Rakete hat mich so oder so getötet. Die haben den Laser verändert. Das war früher ah, ein bisschen länger durchgezogener Strahl. Da habe ich bis jetzt noch nicht entschieden, was ich davon halte. Siehst du, was das ist? Ein Zug! dann genau dazwischen sein. Ach so, wird auch links angezeigt, wenn einer von den äh, Krabbelbeinen nach oben geht. Scheiße, wir sollten da die Mitte finden.
Tja, mit sowas ist man groß geworden damals. Nice of you to join us. Da war die Welt noch in Ordnung. I'm not gonna get taken out by some stupid insects. This is the temple your tribe was protecting? For thousands of years, only chosen warriors from our tribe were able to pass through this gate. It's still closed. That means we got here before Varanus. We should get inside then. Wait! Only those chosen by Lemris can unseal the gate. True warriors who would stand against great darkness. Anyone else dies. Hmm. <sighs> That was close. If this Lemris artifact really is inside, we need to secure it. True warriors chosen by Lemris. All right, Contras. Care to test a theory? This is our cue, huh? Hey, Lemris, open up. That actually worked? Theory, my ass. How much does X Flow actually know? Afraid that's top secret. For now, Varanus cannot reach the Lemris. Es ist ja eigentlich nur angespielt, aber wir werden einfach die ganze Kampagne durchspielen, weil die vielleicht maximal zwei Stunden dauern wird. Wobei ich mir da auch nicht mehr so 100% sicher bin. Moment, wir nehmen jetzt mal dich. Und das ist einfach ganz normal für damalige Zeiten. Achso, die haben den Dreierschuss da drauf bei S. Da hat mich vorhin nämlich so gewundert mit diesem Aufladeangriff, den die eine gemacht hat. Okay, es gibt auch Multiplayer-Spaß. Und es gibt Herausforderungsmodi. Also alles, was ein Vampire Survival Clone auch bietet, also bitte. Wir sind immer noch in unterschiedlichen Genre unterwegs. Lenz kann zweimal ausweichen. Du mich auch.
Wer die Originale spielen will und sowas, da kann sich übrigens den SNES-Simulator am besten holen. <lacht> und äh, natürlich kein ROM runterladen, weil ein ROM wäre ja illegal. Aber man kann ja von einem Freund, der noch das original Cartridge hat, einen ROM portieren. Ich darf ja niemanden anstiften, einen ROM runterzuladen. Abgedoffen auf den Raspberry Pi läuft das auch ganz gut mit der Emulator-Konsole. das, ey. Was ist das für Blubberblasen? Möchte ich berücksichtigen? Zu spät. Ich würde auch sagen, dass die Spiegeleffekte neu sind. Ich fasse das nicht. Ja, sind die auch richtig schön irritieren ganz vorne. halt so, muss jetzt mit Leben. Das ist richtig scheiße. Ja. 
Ich habe nicht wirklich gedacht, das ist eine super geile Idee. Mit den Reflexionen hier zu spielen. Stehe ich da oben. Also ich finde das sehr verwirrend. Guten Abend, Hawkey im Chat. You've done well, welcome this far. What's happening now? We've met once before. Uh, uh, that's not possible. First, prove you are worthy to enter these sacred halls. Bist du nicht dieser... <lacht> Könnte Conan sein. Vom Optischen. Ach komm schon! Ariana, Beowulf. Wer sollte auch sonst da kommen? You know my name? Of course. I am Beowulf. The first human contra and guardian of the Lemris. My spirit resides within the Lemris, waiting to guide those who have awakened. The first human contra? Then you are the progenitor of the contra gene! Contra gene? This guy was a statue five minutes ago. Aber endlich verstehe ich mal die Geschichte hinter Contra. <laughs> Da habe ich früher ohne Scheiß keinen Plan von gehabt, warum ich kämpfe, einfach nur Aliens abballern. This is the focus of my research at Exflo. It's a genetic sequence found in warriors with preternatural abilities, like you and Lance. We realized that something, an X-type artifact, was influencing human evolution, altering our genome in this specific way. Based on ancient writings across several cultures, these unique warriors seem to be called Contra and were referenced alongside an alien civilization. I theorize that this civilization must have sent the artifact, which we now know was Lemris, for the purpose of creating Contra. To continue our research, Exflow formed a special unit in the EMC for soldiers found to have the Contra gene. Makes us sound like a cosmic experiment. As you said, Lemris has been influencing the souls of humanity since ancient times. I've watched over Earth since the dawn of civilization, waiting for warriors who could be deemed Contra. Contra is a quality bestowed by the Lemris on behalf of the soul. To be chosen is to become a guardian, a protector. The soul? Are they the beings who created the Lemris? This is the missing piece of the puzzle. Eons ago, across the cosmos, two races waged a terrible war. On one side, 
The Zagard. A cruel empire seeking to assimilate all sentient life into their hive mind. Opposing them stood Sol. A civilization who considered free will to be sacred. Uh, Demokratie. However, the Zagard's cunning threatened to overcome the soul. So they placed their legacy inside the Lemris and concealed it on Earth. My people died protecting Lemris. Why is Moranis after it? The Lemris contains the totality of Soul's knowledge and history. If it is destroyed, they will be wiped from existence. Lemris can also manipulate gravity. Zagard's primary means of intergalactic travel is to open wormholes and use folding space to instantly cross great distances. However, Lemris creates a protective gravitational field around Earth. Prevent a force field around Earth? Lemris is definitely the cause of those gravity readings. Baranis wants to steal power from Lemris by draining it of energy. Once the shield is gone, Zagard forces can mount a full-scale invasion. If you cannot protect the Lemris, all is lost. Beowulf, tell us, where is the Lemris? Seek the altar. That's the altar. It's like someone forgot to shut the door behind him. <laughs> what the hell? Oh, nein. Iron Man with Le is Lemris. Oh, nein. No. Ist ein Außerirdischer, Baranis. Baranis. <laughs> no, you cannot. Guess it's up to us. Oh, ich krieg keine ne Auffüllung meiner. Leben. Jetzt nochmal als Boss kommt. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Oh, guck mal, in der Spielung kannst du sehen, wie er mit dem Ding hantiert. Also, Provotector ist übrigens das deutsche Contra, weil es jetzt gerade im Chat wieder erwähnt wird. Hat was von Provotector. Contra war damals in Deutschland verboten. Also Contra war verboten und deshalb gab es dann Protector.
game over. Ich weiß gar nicht, ob das... Ne, das ist nicht die letzte Stage. Ja, okay, dann fängst du hier immerhin an. Die letzte Stage kommt, glaube ich, danach. Also mit sieben Leben werde ich den ja wohl packen. Aber das ist ja auch die Sache, die ich am Anfang gesagt habe. Die meisten kennen Super Pro Protector von Super Nintendo wahrscheinlich. Also vor allem so meine Altersgruppe. Und sind daran damals verzweifelt. Ausgewichen. Ohne Witz, der Gegner war früher richtig scheiße, der ist heute immer noch richtig scheiße. <lacht> Mit dem Stein, der auf ihn drauf fällt. Nee, mit dem Super Controller damals von Super Nintendo hattest du nicht 300 Schiele Geschwindigkeiten für Dauerfeuer. Es war aber einmal Permadauerfeuer, dass das unrappt und aus den Button drückst. Das war bei Konter relativ hilfreich, außer du musstest eine Passage klettern, weil du konntest nicht schießen und gleichzeitig langhangeln. Oder du konntest machen auf Autofeuer, wenn du den Button drückst. Oder du konntest den ausschalten, weil ich hatte damals den Super Controller. No way he's waiting Oder wir meinen andere Supercontroller. Ich that ball and going home. Ariana. Any idea where his base of operations is? No. Commander Doyle, do you copy? We could use satellite support. We're too far underground. Hang on. This giant space robot burrowed its way into the temple from somewhere. We can follow the tunnel! But it leads right to his doorstep. Worth a shot? Looks like break time's over. Auch wenn Alienist sich ziemlich final anhört, glaube ich nicht, dass das die finale Stage ist. Vielleicht war es auch in einem anderen Kontrateil mit dem Raketen. Ne, im Shop wollte ich jetzt nichts holen, gerade. Vom Platz her können es acht Missionen sein, aber es kann sich ja, ähm, kann sich ja auch angleichen. Ja. 
Ähnlichkeiten zu Alien sind natürlich nicht gewollt. Hallo, der Terminator Endboss ist so ein riesiger Kampfroboter. Natur, du krankes Stück Scheiße. <lacht> Bruder, lass uns das mit dem Handtuch abklatschen. Oh, you won. Baranus did a number on your reputation. Catch your breath and meet us up ahead when you can. It's about that time. Time for revenge? Careful, you sound like a Contra. Toll. Flammenwerfer. Arsch mit der Säure. Kopfhörer müssten noch die Kopfhörer sein, weil es gefragt wird, mit welchen ich spiele. Wenn ich jetzt nicht lüge, sind es die Bäringer. Äh, ne, müsste nachschauen nach. Ich vergesse es immer. Aber es müsste in der Beschreibung, Hardware-Beschreibung, immer noch die richtigen sein. Guck mal, ich bin so nett. GT 990 Pro. Die habe ich auch schon länger. Ich habe da schon die Ohren schon einmal getauscht. Beziehungsweise die Polsterung. Für oben drauf und an den Seiten. Kopfhörer stehen nicht bei der Hardware. Es tut mir leid, Hardware. 
I'm not perfect. Mein Hardware-Ding ist eh nicht aktuell bei Twitch. Es gibt viel zu tun. Jetzt müsst ihr aber fragen, warum ich diese Kopfhörer benutze. Weil ich irgendwann aufgehört habe, Gaming-Headsets zu benutzen, weil die eh keine gute Qualität haben. Bayer Dynamic DT, Dankeschön. Also, mag sein, dass es heute vielleicht ein bisschen anders ist. Ich habe ja auch lange AKG-Kopfhörer benutzt. Das kann man auch machen, so halboffene, damit man seine Stimme hören kann besser. Manche sind ja auch gern einfach isoliert von der Umwelt. Aber ich mag das nicht, wenn man komplett isoliert ist von der Umwelt. I just gotta get off this island. Sure. These aliens are a lot more than you bargained for. Get as far away from here as you can. Aliens? What the hell? Junge, du warst gerade in einem Alien-Ei. Was denkst du, warum da drin warst? Leute. sicher, wie ich reagieren muss, wenn er in den Ecken hängt. Keller Assel Arsch. Du, 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 du. Stanley Ironside ist ein Teil der Truppe. Erhöht die Schwebedauer, gewährt begrenzte Verunverwundbarkeit bei erfolgreicher Hakenverwendung. Welche Archivmentsammlung auf leicht? Ich guck mir einfach die Leute an. Ach so. 
Das wäre die Verbesserung. Nee, zurück. Muss man auch ausrüsten. The Lemris is in his possession, and securing it is our primary objective. If Varanus succeeds, nothing will stand between the Zagard Empire and the destruction of Earth. I will not let that happen. You heard the lady. We're getting this handled. Talk soon. Over. Over and out. So, Stanley kann in der Luft schweben, das ist seine Spezialfähigkeit. Dafür kann er nicht ausweichen. Ah, die waren auch cool. To see you again. You've proven to be worthy adversaries indeed. You impersonated the wrong guy, you son of an alien bitch! I too regret debasing myself in your human shape. Though it was a necessary step in the service of Zagard's triumph. As soon as the Lemris is drained of power, The full might of Zagard will descend upon this rock. Your leaders will fall, your women will mourn, your children will weep. <laughs> Then, as the cleansing flames fade to embers, silence. A shame you will fall here, never witnessing the glorious Zagard Empire! You wanted all that? You should have never crossed my men! <laughs> Come, Contra. Let ours be the first battle of Zagard's triumph! Hier mit dem Fliegen. Waffen anders bei dem. Was das nicht so geil macht. Nein! Oh, right. 
Das ist das Ende gewesen. Glorious battle. But I did not switch the cosmos for millennia to fail my divine mission. Left unchecked, the glow of Lemris would evolve all of humanity into Contra. Your kind cannot be allowed to proliferate through the cosmos. Diary. You will follow me into the void, Contra. <laughs> he overloaded his system. Can we stabilize it? If we can't, all the energy drained from Lemris will be released in a single blast. One strong enough to knock the Earth off its orbit. I could shoot the core. No! <laughs> huh? I have something that might divert. What the hell is it now? On the radar. Right. Do you read us? The Guardian life form they were throwing in the lab. But without Vranus to control it. Damn. Guess we missed one. Geil. Gonna kick this thing's ass from the inside. Fangen wir die ganze Zeit für die Parasiten. Die Kreatur. Pew, 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 pew. Besser immer zum Doktor gehen, bevor man so einen Virenbefall hat bei sich in der Bude.
ist mein Fehler. Ohne Doppelsprung ist das ganz schön kacke, die Stelle. Das ist einfach eine echt dämliche Umgewöhnung. You're in charge of that. We'll keep the big guy occupied. Be careful. Und ich glaube, da ist schon Renny drin. Come on. Who are you talking to? Das ist der Grund, warum hier diese Scheiße passiert. Der braucht schon den Boden, wenn man Arme hat. Klimmzüge müssen sich gelohnt haben. Ekel erregend. Hä, warum hat der vier Hände plötzlich?
Und seht ihr, wie der verwandt ist mit äh, Glotzkowski. So viel dazu. Whee! Ich bin der König der Welt! Hätte ich mal Düsen in meinem Anzug. Na, oh, Gott sagen, wäre ich abgeholt. Regnet es? Nein, es sind Gedärme. I knew you'd pull through. Climb inside. Let's get out of here. Commencing return flight. Hold on. Lucy is still out there. Lucia, what's your status? Come in, damn it! Bad news. Varanus' device is spiraling out of control. If things continue, all the energy drained from Lemris will be released. God damn it! This is the wormhole generator function. If I activate it... Yes, Lucia. Enough energy remains in the Lemris to generate a portal to another world. If I pull this off... I can redirect the dangerous energy into space. You must already know this, but when the wormhole opens, you will also. There's no other choice, Beowulf. This is the logical conclusion. Wait, don't! Well done, everyone. That is mission complete. You have successfully defeated the spearhead invasion forces of the Zagar Empire. Another global catastrophe has been avoided. Commander Ironside, we're grateful for your assistance. I'm told a new unit is being formed following the loss of the GX army. You've been called upon to lead it. That is much appreciated, sir. I assure you the force will surpass Contra before you know it. <laughs> Looking forward to it. The Federation is also gathering a relief team. As soon as the area is safe, they'll begin reconstructing Galuga's ecosystems. I will return as well. I must locate the Lemris and return it to the temple. My mission is not over. Perhaps I will find Lucia as well. I'm sorry to say, her status remains unconfirmed. Nothing conclusive from our satellites yet, but the wormhole left behind a lot of distortion. Lucia's not dead. No way. Lucia's always got a backup plan. She'll find a way home. <lacht> Erstmal gegenseitig mit Öl einreiben. Sehr schön. You aren't going to shoot him? No, it's too late. He's already imprinted on Bill Sehr and Spanish. Genetically remapped him for one purpose. Eliminate Contra. Time for Plan B. Dr. Drake, I'm sorry about what happened to Lucia. We will continue to put in all our efforts to find her. All that can wait. Look at these results. Negative. Every last scan. Negative! This is a critical situation. The energy wave produced by Lemris is gone. In all probability, the energy has depleted completely. The gravity shield will disappear. Nein! Aber wir haben die Contra Boys.
So, die neuen Spielcharakter Shena, Brony und Brad Fang sind jetzt im Vorteilshop erhältlich. Du kannst jetzt im Arcade oder Herausforderungsmodus alternative Soundtracks auswählen. Zusätzliche Musikmixe sind im Vorteilshop erhältlich. Zeit pro Level. War ja auf einfach gespielt, die Story. Aber sie haben ja... <lacht> Ohne Scheiß, sie haben ja wirklich einen... Also nach den ähm, Credits will ich noch eine Szene eingebaut. Für Contra 2 so gesehen. Bin mal gespannt, ob das auch noch gemastert wird. Also es gibt ja auch den Stand, wo es mit... Das haben wir ja vorhin schon mal alles durchgegangen. Es gibt ja den einen treffer kill modus immer noch. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Für die Contra-Veteranen. Herausforderungsmodus. Zielzeiten für alle möglichen Leute besiegen. Da sind noch Sachen gesperrt. Speedrun, Rückkampf, Pazifismus. <lacht> Überlebe die Herausforderung, ohne eine Waffe abzufeuern. Niederlage, du erleidest Schaden. Meister die zugewiesene Waffe. Deshalb, Leute, die daran viel Spaß haben und ein bisschen nostalgisch sind. Mein Gott, die kosten 8000 die neuen Charaktere im arcade dann. Brownie, China und äh, Brad Fang. Okay. Und da sind die neuen Tracks zum Freischalten. Die Retromix, Titelmusik und sowas. Aber dafür musst du echt ordentlich lange spielen. Wir haben, glaube ich, jetzt in einem Durchlauf irgendwie 2000 Credits gemacht auf dem leichten Modus. Du kriegst natürlich wahrscheinlich mehr, wenn du auf höheren Schwierigkeitsgrad spielst. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Preis ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Ob jetzt 24 Euro bei Instant Gaming, wenn man aus der Schweiz kommt, oder äh, 35 Euro auf Steam mit dem Rabatt zurzeit. Aber 39 Euro ist echt hoch gepokert. Da muss man halt echt schon die Kontra-Reihe einfach lieben von damals und äh, ist einfach bereit, so einen Preis zu bezahlen. Deshalb denke ich, dass das Spiel wahrscheinlich auf der Konsole, die einfach eh höhere Preise gewohnt sind, besser laufen wir das auf dem PC, auf Steam, von den Verkaufszahlen, wenn. Aber trotzdem schön, dass Konami diese alte Serie nochmal wieder belebt hat. In dem Sinne. Angespielt mit der kompletten Kampagne. Was will man mehr? Äh, auf YouTube schreibt gerne noch einen Kommentar und einen äh, Daumen nach oben. Wir werden jetzt gleich im Stream noch was anderes machen. Ich weiß noch nicht was, aber wir gucken einfach mal. Erstmal muss ich mich um den Hund kurz kümmern.